はい、どうも、石原でございます。来ました。ケースコーの最新作のケースが発売されましたので、今回はそれをレビューしていきたいと思うんですけども、いや、今回の製品、今までのね、新製品と全く違う、ものすごい分かりやすい特徴がございます。なんとこれ、360度。可視化エアバッグ搭載という最大の特徴があるんですけど、このままではね、わからないと思いますので、今回はこちらのケースを開封して、はい、iPhone 14 Pro に装着したり、いくつか空張りも出ているので、まあ、ブラックの iPhone に装着したり、こちらね、えー、ホワイトの iPhone 14 Pro、これモックアップなんですけど、これに装着したり、空張りの装着感なんかも一緒にね、見ていきたいと思います。そしてもちろん、落下テストもやってみようと思っております。で、さらに、今回の新製品と、こちら、人気のアイフェイスのケースあるんですけど、こちらを最後にね、こちらのケースコーの新製品と、こちらのアイフェイスの土定番の人気ケースの装着感とか、保護の効果、で、透明感、そしてボタンの押し心地なんかを最後に比較したいと思いますので、今回は、iPhone 14 Pro もそうなんですけども、はい、こちらケースコーの新作のケース、これね、iPhone 15シリーズでも登場しますので、その辺も踏まえて、あ、そのケースいいなぁの皆さんの参考になればと思いますので、どうぞ動画の最後までご視聴ください。では早速やっていきましょう。はい。ということで、まずね、開封しながら特徴をご紹介していきたいと思います。まずね、こちらから開封していきたいと思います。もうね、360度エアバッグ搭載というね、この中身、めちゃくちゃ気になると思いますけれども、じゃーんと。おなるほどそういうことか。ここわうわえ、わかりますこれ。ほらこれ、うわプニプニしてますよ、めちゃくちゃ。あ、あ、そ,あそういうことか。ね、いわゆる、この四つ角に対象撃性のものをね、こう、搭載しているケースって結構見たことあると思うんですけど、これ全部ですよ。360度。全部。いや、なんかすごい。エア、なんか、エアマックスみたいな。<笑>エアマックスのかかとみたいな感じですね。全部入ってます。ああ、なるほど。これは絶対大丈夫だろうという感じですね。で、これはあの、米軍規格の安心の衝撃対策ももちろんされているので、3メートルの高さから、まあ、どんな方向でこう、落下させようと、無事というテストに合格したケースになってますので、まあ、スタイリッシュですよね。とてもね。はい。で、ちょっと、えー、ケース装着していきましょうかね。はい。おおうわ。めっちゃ可愛いやんわめっちゃ可愛い何これ持ちやすいなぐっと持ちやすくなりましたねいやこれはめっちゃ持ちやすくなったでちょっとプニプニするのねでこの、えー、ケースねこれクリアケースじゃないですかでこのクリアケースなんと絶対に黄ばばない透明感なんでございますはいもう紫外線とかでね、そう、黄ばんだりすると思うんですけど、こちら、性質上、紫外線にめちゃくちゃ強くて、屋外での使用の劣化を防ぐというものになってます。もうかなり自信を持ったものだと思います。で、あの、このラウンドエッジなんですけども、もちろん人間工学に基づいた形状のラウンドエッジです。もう、考えに考え抜かれたちょうどいいラウンドエッジ。このね、ちょうどいい。もう完全に丸じゃないんだけど微妙にこうラウンドさせることによってはい持ちやすいですでさっき言った通りこうプニプニ感持っててこうプニプニ感があるんですねちょっとちょっとわかるかなこれわかります何このプニプニ感初めての触り心地というか持ち心地でございますはいでこのケース軽いんですよ基本的には市販なんかのね、対象撃に強いケースって、重たいんですよ、普通は。普通は重たいんですけど、今回のケース交差の,の最新作のこのケースは、軽いんですよ。だから iPhone をね、ほんと快適にこう使える感じでございますね。まあ、いや、非常にいいですね。はい。じゃあちょっとね、残りのカラー、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっと白に合わせてみましょうかね。はい。はい。あああ、おしゃれだなぁ。紫と白ってめちゃくちゃおしゃれですよね。いやいや、これいいなぁ。で、はい、これステッカーついてますよ、ケースコさん。最近このブランディングすごいですね。このステッ
かわいいパンダのステッカーですね、はい、こちらがブラックかブラックのケースですね、はい、なんかここのエアバッグが透明だからなんかここの側面がなんかおしゃれですよ中に黒いバンパーが搭載されている感じなんか iPhone4 でちょっと流行ったバンパーの感じにちょっと似てますねおおいいですねあやっぱブラックにブラックはもう絶対定番ですねもう完全にもう,もう勝ち組ですねもうブラックにブラックはじゃあ続きましてちょっとカラーねやっぱりここのカラーが違うだけでやっぱり印象って全然違うと思いますえー、ピンクいいじゃんめっちゃピンクいいなんかいいねめっちゃいいやんこれまあでもここ見た時にはめっちゃいいですねただ本体色を生かしながらのやつなんでちょっともしかすると白の方が絶対いいかももう絶対めちゃくちゃいいおしゃれだなうんやっぱ白ピンクって感じですねはいこちらはグリーンですねグリーン黄緑ラい、ライムグリーンみたいな感じですねあいいねブラックいいですはいブラックにライムグリーンはいいねいい感じ結構なんかこうなんか若返った気がするいいねあなんかでもこの縁のところがライムグリーンってなんかめっちゃいいななんかポップでなんか iPod タッチを思い出す感じこのポップさいいですねはいでは白なんかね全部ね白合うわあー白なんか白って全部に合うんだもう基本的にいいですねうんいいねやっぱ白いおしゃれだなさすがにねやっぱ白はね何にでも合うわはい全ての色に白は合いますねはいはいということで外にやってまいりましたけど暑いです今日めちゃくちゃ暑いです。ということで、はい。これね、紫を装着してます。はい、紫を装着して、プニプニ感。今からね、3メートルぐらいからだったら大丈夫ってことなんで、3メートルの高さから、えー、行きたいと思います。僕は3メーターないんで、まずこのぐらいから落としてみたいと思います。このままね、このまま落とします。怖わっ。よいしょ。この辺ちょっと傷できましたけどね。怖あとでね詳しく見せますけど傷はつきますよもちろんはいじゃもうちょっとちょっとちょっとちょっと大丈夫大丈夫でしたこれなんか画面から行くの怖いなじゃもうちょっと高いところからねこの辺から行きますよいしょ大丈夫これ絶対大丈夫なやつじゃん絶対大丈夫こんなとこから落とさないしねもうちょっとじゃあ上から最後よいしょいやいやそれよ,よくないってい大丈夫<笑>いやちょっとドキッとするけどねはいこ,この辺から投げてるかよはいということで戻ってまいりましたけど見てくださいこの辺ねこの辺にちょっとこう傷は入ります傷はねやっぱ落下させるんでねそれはもちろんねこの辺傷が入ります角の部分とか傷入りますねでもねあここのカメラのところもね全然大丈夫傷入ってますけどはいまあところどころ傷はもちろん入るかなという感じなんですけどもいっ画面割れせず、はい、大丈夫もう投げ飛ばしても大丈夫ということなんでいやこれは絶対ねだってここの角だけじゃなくてここもですから側面もプニプニですよ側面もこれはね安心感抜群ですもんはいそれでは一応ブラックに、えー、装着し直しましたでこれとこちらアイフェイスちょっと比較していきたいと思います。ボタンの押し心地だったり、その辺を比較したいと思います。なるほど。はい。
この辺がこう出っ張ってますねはい出っ張ってます一応白に装着してちょっとね比較していきたいと思いますまあ見た目は違いますよ明らかに違う見た目がうんこっちがなんかまだクリアケースっぽいですねこっちはここの背面のとこだけクリアであとはシリコン素材っぽいね、PTU 素材っぽいものがここに使われている感じですね。はい。この感じね。はい。で、ちょっとカメラの部分が、ここね、これ、ちょっと盛り上がってるんですよね、こう、縁が。うん。まあ、定番っちゃ定番の。で、これ、ないんですよ、縁が。その代わり、ここがちょっとこう、出っ張っている。ね。この分、こう、設置した時に、カメラが当たらないような設計には、なっているけどなんか怖いなんか怖いぞここほらフラットなんですよねでこれはねあるから明らかに例えばこういうものが当たった時とかってもうここ無防備なんですけどこれは基本これがあるからここでガードされるって感じなのでまあそこ考えるとカメラ部分的にはこっちの方が安心感はありますねはいで透明度はねまあそこまでどっちもいいとか悪いとかではないどっちもめっちゃ透明度高いですはいでこの何この触り心地こっちがやっぱりサラサラしてる感じですねでこっちがクリアケースなんで基本ここもクリアケースの素材でできているのでそのグリップ力はめちゃくちゃありますこっちこっちはね若干やっぱサラサラしてるんでグリップ力はないただ形状がちょっとこうね上上と下がが盛り上がってる形状なんでなんか持ちやすさはある、うん、けどもこっちはねストレートなんですよねでもねこの素材的にグリップ力がある感じですね、うん、だからこっちの方がアイフェイスの方がちょっと大きくなる感じがします大きさ的にまあ衝撃性はねまあどちらもいい,だい,いと思うのでそこはもうちょっと、えー、置いときましてここのスイッチ部分見ていきたいんですけど、アイフェイスはちょっと奥張ってるんですね。だからちょっと押しにくいかな。で、うん、こちらはまだ浅いんで、割と落ちやすいかなと。で、サイズ感もやっぱりちょっとね、こうこの部分出る。まあ、で、それだけ衝撃性に優れているんだと思うんですよ。うん、こう出るからね、うん。こういうところもめちゃくちゃほら、めちゃくちゃ奥張ってるんですよ。もうめっちゃ奥これ、めっちゃ奥なんですよ。だから2倍ぐらい違うんじゃないですか彫りの深さ的には2倍ぐらい違うこれが、うん、こっちはエアバッグ360度エアバッグ搭載でございますからこのプニュプニュ感がねまたすごいこっちはねもう硬いっすよもちろんまあ見た目どうですか、まあ、こっちは映ってないからねあれなんですけど見た目どうかなうんまあこっちの方がカジュアルですねでこっちがなんかケースつけてるっていう感じしますね持ちやすさはいいかな。こっち盛り上がってるから。でもグリップ感がちょっと弱いかな。だからアイフェイスもいいんだけど、こっちのケースコーサーの新しいエアショックっていうね、この360度のエアバッグ搭載のものっていうのは新しさがある。めちゃくちゃ。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ケースコーサーの最新作のケース。いやー、これね。安心感抜群だし、このプニョプニョ感気持ちいいし、さらにクリアケースなんで本体色も活かせると。これ iPhone 14 Pro、14 Pro Max もそうなんですけど、15 Pro、Pro Max、ここにも絶対にこれね、登場すると思うんで、今から iPhone 15買おうと思っている方のケース選びの参考にもなりますし、今 iPhone 14 Pro、Pro Max お使いの方のケース、あ、ちょっとこれ使ってみようかなの参考になると思います。ちょっとやっぱりね、このケースのバリエーションこの色のバリエーションめちゃくちゃいいですね。うん。で特にね、シルバーモデル持ってる方は、どれ、どのケースでも合うと思います。どれでも合う。これは絶対。うん、で、ディープパープル持ってる方は、もうやっぱりパープルがいいんじゃないですかね。これがね、えー、いいと思います。ブラックの方はね、まあブラックか、まあパープルか、っていうところかな。うん、そんな感じがします。で、ゴールドも多分ね、どのカラバリにも合うんじゃないかなと思います。まあ
ピンクはちょっと女の子っぽいというかね、えー、感じがしますけれども、どのケースもね、カラバリ5色展開ありますので、概要欄にこちらのケースコースは新作もうすでに Amazon で販売開始しておりますので、もうちょっとね、新作なんで売り切れたらあれなんで早めにちょっとチェックしていただいて、概要欄の URL クリックしてみてください。で、今回僕が説明した概要なんかをね、サクッと振り返ることもできますので、ぜひ一度チェックしてみてください。はい、ということで今回は、えー、ケースコーさんの最新作のケースエアショックをレビューさせていただきました。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。